அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி தீபாவளி திருநாள் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று மகிழ்ச்சியும் கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்த ஒரு நாள் அன்னைக்கு காலையில் நம்ம என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பொதுப்படையான ஒரு வழக்கம் இந்த வழக்கம் எப்படி உருவானது காலையில் அதிகாலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது சரியான ஒரு முறையா அதற்கு பெயர் தீபாவளி அன்று நம்ம காலையில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதற்கு பெயரே வந்து கங்கா ஸ்நானம்னு சொல்கிறோமே என்ன விசேஷம் இருக்குது எப்படி நம்ம இந்த கங்கா ஸ்நானம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத பற்றினா ஒரு விரிவான ஒரு விளக்கமான பதிவு தான் இன்று உங்களுக்காக வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் தீபாவளி அன்று கங்கா ஸ்நானம் எடுக்கும் ஒரு சரியான முறையை பற்றி பொதுவாகவே எல்லோரும் தீபாவளிக்கு அதிகாலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு அதை வந்து நம்ம அருணோதய காலம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க வெந்நீரில் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து புத்தாடைகளை உடித்து அன்று மிக மகிழ்ச்சியாக அந்த தீபாவளி திருநாளை நாம் ஒவ்வொருவரும் கொண்டாடுவோம் சூரிய உதயத்திற்கு முன்னதாக எண்ணெய் வைத்து நம்ம ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியதி ஆனால் அதை மீறி அதுக்கு விதி விலக்காக நம்ம தீபாவளி திருநாளில் மட்டும் அதிகாலை பொழுதில் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக எண்ணெய் தேய்த்து குளியலை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இது சரியே எண்ணெயில் லக்ஷ்மி தேவியும் தண்ணீரில் அதாவது சுடு தண்ணீரில் கங்கா தேவியும் வசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரமே கேட்டிருக்காங்க பூமி தாய் பகவான் கிட்ட பகவானும் அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லி ஆசிர்வாதம் செய்திருக்கார் அதனால தான் தீபாவளி திருநாளில் நம்ம அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறது சரியான ஒரு முறையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அன்னைக்கு மட்டும் ஏற்கனவே சொன்னது போல எண்ணெயில் லக்ஷ்மி தேவியும் தண்ணீரில் கங்கா தேவியும் இருக்காங்க சரி எதற்காக பூமாதேவி இப்படி ஒரு வரத்தை வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அப்படி நம்ம குளியலை எடுத்துப்பதன் மூலம் அதாவது அந்த கங்கா ஸ்நானம் நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலமா தன்னுடைய மகனான அதாவது பூமாதேவியின் மகனான நரகனை நினைவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக மட்டுமே பொதுவாக தீபாவளி அப்படின்னாலே ஒவ்வொரு தீபங்களையும் வரிசையாக ஏற்றி வைத்து கொண்டாட வேண்டிய ஒரு பண்டிகை இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வட மாநிலங்களில் சரியான ஒரு முறையோடு கடைபிடித்து விசேஷமாக இன்றளவும் கொண்டாடி வந்துட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து கார்த்திகை தீபத்தன்று வந்து நம்ம தீபங்கள்லாம் ஏற்றி அது நம்மளுடைய பழக்க வழக்க முறைகளாக இருக்கிறதுனால ஆக இப்படி தீபங்களை வரிசையாக ஏற்றி வைத்து நம்ம கொண்டாட வேண்டிய ஒரு பண்டிகை அன்று காலையில் அதிகாலை அதாவது ஒரு ஐந்து முப்பது மணிக்கு முன்பாகவே அனைவரும் வீட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு குழந்தைங்க முதற்கொண்டு பெரியவங்க வரைக்குமே நல்லெண்ணெய் தேர்த்து வெந்நீரில் குளித்து புதிய ஆடைகளை உடுத்தி பட்டாசு வெடித்து சந்தியா வந்தன பூஜையும் சொல்லுவாங்க இதையெல்லாம் செய்கிறது ஒரு வழக்கம் இப்படியெல்லாம் செய்து தன்னுடைய உறவினர்களோடவும் நண்பர்களோடவும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நன்னாள் தான் தீபாவளி திருநாளாகும் ஏன் அப்படின்னா நரகாசுரன் இறந்த ஒரு நாள் நினைவு கூறுறது தான் வந்து தீபாவளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து இந்த எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதன் மூலமே நம் நினைவுக்கு நரகாசுரனை கொண்டு வந்து நாம் நிறுத்தி வைத்து விட்டோம் நரகாசுரனோட தாயார் பூமாதேவி அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மகாவிஷ்ணு தீபாவளி அன்று இப்படி கங்கா ஸ்நானம் செய்பவர்கள் அனைவரும் சந்தோஷத்துடன் இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காரு அப்படி நம்ம இந்த கங்கா ஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது காலையில் நம்ம எண்ணெய் நலனை வச்சு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு முறை இருக்குது எண்ணெயை வந்து நம்ம காய்ச்சி தான் குளிக்க போகிறோம் அது அன்னைக்கு காலையில் காய்ச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை முதல் நாள் இரவு கூட நம்ம காய்ச்சி வச்சுக்கலாம் என்னென்னலாம் சேர்த்து காய்ச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்பாகவே ஒரு பதிவு நம்ம கொடுத்துருப்போம் நல்லெண்ணெய் எப்படி நம்ம காய்ச்சி குளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதிவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணெயில் காய்ச்சி குளிப்பதற்கான பொருள்கள் கிடைக்கல அப்படின்னா கூட வீட்டில் இருக்க அரிசி ஒரு ஒரு பத்து அரிசி பல்ல மட்டும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க விட்டு அதை வந்து காய்ச்சும் குளிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அரிசியில் வந்து மகாலட்சுமியோட அம்சம் இருக்கிறதுனால ஐஸ்வர்யமும் ஆரோக்கியமும் கூடும் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இந்த இரண்டும் மிக முக்கியம் வாழ்க்கைக்கு என்பதால் தான் இந்த கங்கா ஸ்நானத்தை நம்ம ஒரு முறையாக தீபாவளி அன்று இன்றளவும் கடைபிடித்து வருகின்றோம் நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும்